Hello, kamusta kayo mga kahipak dyan, mga sir? So, dito na naman tayo sa video na naman. And ngayon, hindi tayo mag-unbox, hindi tayo magigireview ng automizer o mod. Ang papakita ko naman sa inyo ngayon, mag-unbox tayo ng isang tool na famous na ginagamit natin mga vapor. So, without further ado, let's dive down and let's unbox this Coil Master uh, DIY Kit version 3. Okay, so ito na, i-unbox na natin, all sealed, itong ating coil master na DIY kit, version 3, yan. So, mga markings niya sa box niya is yung kanyang uh, logo, yan. And ito yung mga content nung uh, laman niya sa loob, so hindi na natin siya babasahin kasi buo na naman niya nandyan. Exacto naman ang ukulay na sa loob niyan. And ito pala is uh, legit pala ito mga sir. Kasi meron siyang scratch code. So, i-verify ko ito. And para malaman natin kung talagang para malaman ko kung talagang legit siya. So, ito i-unbox na natin siya. So, ayan. ating cutter bagong bago pa ayan so medyo nagbabaro sya ayan so naka plastic pa rin sya Ayan siya pagka nilabas nyo. Ayan. Buksan natin. Buksan natin ng cutter. na itsura ng kanyang hard case uh, hard case sa shell so version 3 siya uh, compared to sa version 2 mayroon siyang embossed dito na nakalagay na coil master so ito hindi na siya ganun mesh type na lang siya and then ito na lang yung logo niya na coil master and then yung sa ribbon type niya at saka yung sa zipper niya so same material yung ginamit from the uh, version version 2 so ito buksan na natin sya hindi natin kung ano yung mga laman nya yan so immediately pagbukas natin yan so meron syang kasamang organic cotton I don't think magagamit ko to kasi masyado sya manipis and then meron tayong lotto card so after ko kong gawin yung scratch code, i-enter ko lang ito sa website to uh, to be part of the lottery okay, so dito muna tayo sa side na to bago tayo pumunta doon sa kabila so ito yung mga gagamitin natin para sa pag uh, cutting tool pliers spring loaded siya yan so as far as i can see compared dito sa isang gamit ko yung play to mukhang mas gusto ko tong coil master mas maganda siya kasi nakikita mo yung spring niya and then actually mas maganda yung ano nito yung So, tingas na nga ito eh. Oh. Ang dali masira. So, makikita natin niya kung gano'ng katibay itong coil master na ito. 
along the way and then pliers uh, long nose pliers siguro ano to uh, pang stretch ng coil ng coil leads and also uh, pang bend ng mga coil leads para doon sa mga automizer na kailangan nakabend ang leg pero siguro mas marami pang magagamit yan and ito naman yung kanyang ito gandang ganda ko dito eh kaya gusto ko tong coil master is yung kanyang screwdriver maganda yung ano yung may spinning mechanism siya so pag gumamit ka na pag ginamit mo siya tutukod mo lang ito sa palm mo and then pre precise yung pag ano nya yung kanyang function so hindi basta basta naglulusin dun sa mismong uh, nut kung saan mo siya gagamit o yung sa mismong screw and ito naman yung kanyang flat screw which is very common na magagamit since all of my automizers are all using flat screw so ito yung pinaka gamit na gamit dito sa part na to ayan flat screw sya same mechanism Medyo iba lang tong ano ng version 3. Garter type kasi siya. Hindi katulad ng version 2 naka naka mold yung mismong lalagyan niya, parang naka hard hard uh, rubber type na ano. So para mas gusto kong gamitin, mas para mas maganda yung dating ginawa nila kaysa sa ganitong garter type kasi hirap ipasok minsan yung mga tulad eh. So anyway, ito yung ating tweezer. Ayun. middle pointed uh, tweezer gusto ko tong tweezer ng coil master eh, kasi hindi siya ganun ka sobrang talas ng dulo I mean point masyadong pointed ito tamang tama lang para pang trim at saka pang ano pang pang comb yan yan yung pinakamagandang gamitin na tweezer and also ito ating ceramic tweezer yan ganda kapal lang ano, ginamit na material ni coil master dito sa kanyang uh, metal so yung stainless steel na ginamit niya magandang klase ito naman tayo sa part na to hanahin natin ito of course, every, every tool na bibili natin para sa vape, meron to. Yung kanyang scissor. Hindi ko lang alam kung gano'ng katalas to. Pero siguro maganda naman. Yan. Folding scissor. Ay, Coil Master. Ayan na siyang CN. Medyo matigas pa. Bago pa. Ayan. And meron siya kasamang uh, coil which is Cantal A1 uh, 24 gauge Ayan. so I'm not sure kung magagamit ko to kasi mostly ginagamit ko talaga is Fuse Clapton Ayan, mga special wires and ito, ganda ng ano nya try tool nya, ang ganda meron syang coil master na logo and tatlong uh, allen head Allen head uh, type yung kanyang mga uh, tool dito. Ganda. Ayan, medyo masikip. And dito naman tayo sa side nito. Ito yung kanyang mga coil rods. Ayan, different types of coil rods from 1.5 I believe hanggang 4.0. So uh, it all depends on the corresponding uh, uh, coil uh, jig na gagamitin mo para dito and may kasama siyang adjustable uh, uh, allen screw Yan. ginagamit to guys ito What? ito yung coil uh, ito yung coiler mo coiler nya so ito yun I-adjust mo siya, tanggalin mo siya dito. 
tama ba? Para patanggal mo ito kasi itong ano na ito is allen type siya. I believe. So, ayan. Para ilipat ko siya doon. Okay, purpose siya kung baka dalawang butas niya. Para sa mga hindi nakakaalam. Ayan. So, explain ko yan in some, sa video na to Para sa anyon. And ito, yung kanyang uh, coil jig. Ayan. So, kunyari, kukuha tayo ng kukuha tayo ng isang kukuha tayo ng 3.0 kukuha tayo ng isang coil rod Ayan. So, kunwari, kukuha tayo ng 3.0 na coil rod Ayan. So, ano makita nyo, may, 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 may label yan kung saan nakalagay dito sa may ano nya, sa may tip nya Saan makita nyo? So, insert mo lang siya dito. Yan, and then ito yung kanyang lock mechanism which is very easy to use. Yan, ganda. So, stable yung coil rod nya. Walang wobble. So, masarap sa talaga mag coil dito. And then, kukuha lang tayo ng coiler natin which is, which is designating dun sa coil rod na kinuha natin 3.0 Nagkita mo naman yan 3.0 or 2.5 So, yan Ganda Smooth sya, walang sabit Ganda nyang gamitin So, ito guys, explain ko pala to habang nandito tayo So, itong uh, screw na to Ito yung stopper na ginagamit para pag nag-coil ka siya yung ang uh, tinutukuran ng coil ng mismong wire so habang iniikot mo siya siya yung mismo nag create ng uh, away ng wire para maging coil so depende yan kung ito yung kung ito yung screw nya nakita nyo yung distance ng screw dito sa mismong gitna yung, ayan, yung mismong uh, pinapasukan ng coil rod Which, uh, this means the distance of this particular screw dito sa coil rod kung gagamit ka ng mga round, round wire like kantal uh, clapton uh, anything na hindi special wires so manipis kasi yon so kailangan mas malapit yung screw na to dito sa butas na to para mas maganda yung ano nya, yung tension nya kasi pag ginamit mo yung mas malayo which is ang gamit nito is para sa mga special wires like fuse clapton, flat wire, yan. So lumalayo ito, yung screw na to, lalayo siya to give way dun sa mas sa mas makapal na wire at saka special wire. So yun ang purpose niya kung bakit dalawa ang butas niya para sa mga wire na gagamitin mo. And ito pala uh, since version 3, uh, version 3 ito, I believe it's already version 4 kasi yung version 3 wala nitong notch na to ito this makikita nyo to yung gap na yan ginagamit to para sa mga uh, yung mga ano yung mga quad core na flat wire so imbis na ilagay mo siya dito sa butas kasi hindi siya papasok dito hindi siya kakasya kasi ito uh, i believe mga hanggang Hanggang 28 gauge lang ang kasya rito na fuse clapton. Pag, pina, pag nilagyan mo ito ng 26 gauge na fuse clapton, hindi siya papasok. So, mas maganda gamitin mo to itong notch na to So, dito mo ilalagay yung, yung wire and then tutukuran mo. Saka mo siya i-wrap. Uh, so, yun. Yun ang purpose niya. So, ayan. Ganda, yan, ganda, ganda nito guys. Ang ganda. Uh, made of aluminum and it's somehow it's kind of matte or flat black Ayan. so it designates ko ano yung coil rod na gagamitin mo so ito naman is locking mechanism lang naman ito so it only holds the coil rod na ilalagay mo so does it necessarily have to be add, uh, hard to use kasi yung butas naman ito at saka dito is only to hold the rods so ayan eh, dito naman tayo. Ito yung pinaka nakakatuwa dito, which is yung ohm reader. Ayan. It's a 521 uh, mini version 2 coil master uh, 
home reader. Um, pinili ko kasi itong coil master na ito because of this device. Besides dito sa coil, uh, coiling jig. Kasi, um, not in particular hindi gumagamit ako ng, mech, ng full mech na mod. It's because mas gusto kong gumamit ng ganito to somehow much better uh, mag prime at saka mag uh, mag uh, dry fire ng coil pagka nag I mean, ng atomizer pag nag, nag ano ka nag build ka na ng coil so yun ang main purpose ko so yung iba okay na sila contento na sila ng mga simple tool na gagamitin without this one and somehow um uh, Okay lang naman yon pero at least kahit pa paano, syempre, it's worth the money that you will buy this thing kasi dahil di sa mga ganito. It doesn't come very often na may yung nagbibenta ng ganito. Kung meron man, makakabili ka siguro at around 750 pesos. So, just for this particular device, eh kung dagdagan mo na lang yung budget mo, which cost the whole, this whole thing at around 1,800 pesos, the whole set ng coil master na to na version 3 so may kasama na to so alam mo yun, malaki, malaki yung tulong nya and to give you an example kung ga, bakit malaki yung tulong nya anyway, this, uh, this particular ohm reader uh, uses uh, 18650 na battery, so yung mga uh, battery natin sa mga mod natin, pwede sya dito so I have a battery here ayan So, it indicates naman yung uh, positive negative and you can see inside it shows 18650. Hindi nga yung aso ko. Nagagalit. So, medyo bago pa kaya medyo masikip. Come on. Yan. So, ayan. Ang selector niya ngayon is nandun siya sa fire. So, it means if you meron tayong automizer dito, nakaset siya sa fire. So, pag pinindot natin to, pa-fire siya ng automizer. So, pag pinunta naman sa kabila, sa meter, this one reads the ohms. Kung ilang resistance ang meron yung automizer mo sa coil na yung ginawa o na build mo. So, walk muna natin yan. Kukuha tayo ng isang automizer dito, which is yan sample lang naman na guys so we don't need to ano natin kailangan ano papakita ko lang sa inyo it's a drop uh, this is a drop RDA with single coil uh, fuse clap tone 26 gauge and this is uh, I believe 6 tubes uh, 6 tubes nga ba 7 7 loops so sample lang naman to para may idea lang kayo yan so gusto natin malaman kung ilan yung resistance nya so yung selector nya is i-select natin yung meter So, makikita mo naman, 0.24 ang resistance ng coil ko. So, eh, alam mo yun, dito pala malalaman mo na agad kung ano yung resistance na binilled mo. So, hindi mo na kailangan ilagay sa mod at then ihuhulaan mo yung resistance doon. Lalo-lalo na pagka uh, yung may mga gumagamit ng uh, yung oil ah, uh, oil yung old uh, resistance ng mod na prefer nila so dito makikita mo na agad siya kung okay yung build mo hindi and ah, sa inyo kung gusto mong palitan o mag stay ka lang sa ganito and para i-fire naman natin yan ngayon magka-prime tayo i-select mo lang siya doon sa fire so lalabas siya yung mismong uh, volts ng battery na nakalagay dito yung capacity ng battery to so yan yung strength nya so 4.0 volts So, mataas yan. So, ito yung firing button nya. Pipindutin mo lang sya. Ayan. Pulse fire lang. Eventually, may kita mo naman mag-glow. Pinch-pinch na lang. Habang pinipindut mo sya, may kita mo yung volt sya bumababa. It's because nag-draw sya ng power. Normal naman yan. Ayan. 
system. Dito mas kontrolado mo yung pag ano, pulse fire. Dahil sa button niya, konting press lang, okay na siya. Tsaka mas maganda yung ano niya. Mas maganda yung pag prime talaga dito. Mas maganda. So, pag, pag chinect mo ulit yung resistance niyan, nag-iiba yan, 28. Kasi mainit yung coil. So, antay na siya mag-cool down, eventually bababa siya. So, bababa siya ng mga 24 flip. Ayun, oh, mababa, 26 na, di ba? Ayun na, 28. So, ganun lang yan. Very simple gamitin ng coil master, guys. And if you want to buy this particular uh, tool, maraming mabibilan nito. Just make sure pala, guys, bago kayo bumili nito, double check yung seller. Kung sino nagbebenta, i-check nyo yung verification niya kung siya yung original or legit. Because hindi natin masasabi dahil may lumalabas ng mga uh, clone or uh, premium copy ng coil master. You can easily detect yung mga ano, yung mga clone kasi sa box pa lang niya, wala siyang authentication uh, or wala siyang security uh, scratch code na ganito. You will not see that sa mga clone. And also um uh, what else? Yung hindi mo naman kasi makikita agad basta-basta hangga't hindi mo siya binubuksan at hindi mo siya binibili. Pero eventually pag nabili mo na siya, ito rin titingnan mo. Pag nakita mo tong holder na to, yung rubber holder ng mga coil rods at wala siya nakalagay na coil master, medyo duda-duda. Kasi ito, ayan, may nakalagay siya, coil master. Yung iba walang ganito. Tapos, yung coil master na uh, yung itong ano, pang coil, uh, yung finishing color nung ano nung clone is somehow shiny glossy type hindi katulad nito flat matte flat siya uh, matte black siya parang ano ayan oh ganda siya mas maganda tsaka yung lettering prominent yung lettering niya pulido yung gawa ayan tsaka maganda yung ano nito Maganda yung sa coiler niya. Maganda yung finishing din na ginamit. Hindi basta-basta. Tsaka nga, mahirap tignan guys. Pansinin mo yung screw. Makikita nyo sana eh. Ayan o. Oh, Nakikita mo. If you can notice, may narling yan. May groove. May groove yung screw. Yan. Kasi nga, pang coiler to. So, siya yung magagrab ng coil mo para hindi siya dumulas. So, yung clone nito is wala nitong ganito. Makinis. So, may mga instances na pag nagko-coil ka, dumudulas lang yung coil lumalap. Bumibitaw. So, yun yung mga instance. Yun yung mga uh, titignan ninyo pagka nag, ano kayo ng ganito. Pag yung na-purchase nyo ganito, is ganun yung mga nakikita ninyo when it's already a clone. So, um, I cannot say na it doesn't work the way it is sa original. Pero yung quality kasi is mas maganda yung original, syempre. Legit. Syempre, iba na. Ano, kaya nga, ano. And then, ito pa para isa. Pag bumili kayo ng clone, you will notice itong tri-tool nya. Ayan, may nakalagay na coil master, di ba? kung mabasa nyo. Basta may nakalagay dyan. May naka-indicate pa nga kung ano yung measurement eh. Ayan. Maliit lang kasi. Ayan o. Oh. Yung clone o yung uh, I mean yung premium copy nito. Walang nakalagay na ganyan. Tsaka yung ano nya guys. Yung yung weight nito. Medyo may kabigatan sya. Compared dito sa kay Geek Vape. Tignan mo naman yung ano niya, difference niya. Mabigat siya. Solid siya. Solid. Par ano siya? Parang hindi siya plastic. Parang may all metal siya. All metal yung ginamit ni Coil Master dito. So, ayan. Nakakatuwa. Nakakatuwa. Sulit sa pera pagka uh, if you want to buy or nagpaplano kayo. 
uh, this is what I can recommend na startup tool para sa inyong mga beginners na gusto matuto na mag-coil o mag-build might as well bu uh, bumili na lang kayo ng coil master kasi maraming maraming ano ang tool na to maraming purpose at maraming ano marami advantages advantages ang gamit ng coil master uh, when it comes to precision so yan marirecommend ko sa inyo and by the way this video is not sponsored by coil master this was been actually been purchased actually regalo to na misis ko sa akin ang birthday niya sa akin to so nire-review ko para sa inyo ina-unbox ko ayan para i-share ko sa inyo uh, ito yung dream na uh, toolkit ko talaga is coil master because ay uh, meron na akong mga ibang toolkit gaya nito papakita ko na lang sa inyo ah ayan meron akong blacksmith tingnan niyo naman ang tool ng blacksmith ayan but doesn't not compare anything closer to coil master so alam mo yon hindi 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 ma ako hindi ma ano hindi ma ako compare tsaka meron pa ako nito yung ko yung universal coil jig meron din ako niyan so gumagamit din ako niyan so alam mo yon maraming marami akong naging tool kung makikita niyo lang tong desk ko makikita niyo marami akong tool pero ito yung pinaka the best tool para sa akin uh, coil master the best and worth it ang pagbili nyo I tell you guys ngayon pa lang so if you want to grab one just make sure to follow the uh, yung mga sinabi ko sa inyo tungkol sa pagdetermine ko ano yung clone at saka yung original and also uh, number one is just always look for this uh, scratch code dito sa likod hindi nyo siya may scratch pag sealed siya pero pag nakita mo to makikita mo naman at saka yung mismong printing nya hindi siya hindi siya ano washed out makikita mo naman eh pulido yung mga printing ng ano eh ng box so yun so again guys thank you so much for viewing and also if you like this video just click on like subscribe and comment na kayo guys and uh, pasensya na kayo medyo matagal dito ako kung gumawa ng video kasi alam nyo naman di meron na tayong ginagawa so from time to time uh, may mga gagawin na lang akong video na hopefully is matulungan ko kayo and alam ko marami sa inyo nag-abang uh, nung video na tungkol sa ohms ohms law how to determine the correct uh, wattage the correct uh, coil etc uh, etc et pinaghahandaan ko yun guys kasi masyado marami talaga yun so, ayaw kong humaba yung video dahil dun sa topic na yun gusto ko siyang himay himayin para mas madali maintindihan ng mga beginners at lalo lalo na dun sa mga bago lang na nagbibuild ng kanilang mga coil at nag ano uh, mga nagkatanong kung paano ano, ano yung wire na gagamitin para doon and anyway guys uh, sige uh, hanggang dito na lang muna tayo and then uh, tatry ko tatry kong ay himay himayin yung next video na yung tungkol doon so again guys Iceman43 again and this video is brought to you by Coil Master so hopefully anytime soon makakuha tayong sponsorship and then Malay nyo, di ba? Kapag-giveaway tayo. So again guys, peace out. And don't forget nga pala guys, ha, do not vape if you cannot smoke in the public. So just vape in the comfort of your home. And stay safe. God bless.